இது இனம் பற்றிய போரா மதம் பற்றிய போரா இல்லை நிலம் பற்றிய போர் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிளம்பி இது என் நாடு அறுநூறு வருஷமா வாழ்ந்தவனுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல பாலஸ்தீனத்துல முஸ்லிம்கள் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதமாகவும் யூதர்கள் பதிமூணு சதவீதமாகவும் இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல முஸ்லிம்கள் ஐம்பத்தி எட்டு சதவீதமாகவும் யூதர்கள் முப்பத்தி மூணு சதவீதமாகவும் இது குறையுது அது கூடுது அந்த இஸ்ரேல ஒரு கோடி பேர் சொன்னேன் யூதர்கள் எழுபத்தி அஞ்சு லட்சம் அரேபியர்கள் இருபது லட்சம் ஆனால் அந்த அரேபியர் இருபது லட்சம் பேருக்கு குடியுரிமை கிடையாது நடந்தது <laughs> இருக்கும் ஒரு பத்து அல்லது பதினோரு வயது பிள்ளையிடம் ஒரு ஊடகவியலாளர் மைக்கை நீட்டி இந்த யுத்தம் பற்றி என்ன நினைக்கிறாய் என்று அவனிடம் கேட்கிறார் அந்த பிள்ளை சொல்லுகிறது நான் இன்னும் எத்தனை நாள் உயிரோடு இருப்பேன் என்று என்னிடம் நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் அதற்கு எனக்கு விடை தெரியாது இந்த பேட்டியை கேட்டவுடன் கேட்ட பொழுது எப்படி விம்மினேனோ அதே போல் அதை நினைவுபடுத்தி சொல்லும் பொழுதும் எனக்குள் விம்மல் வருகிறது யோசிச்சு பாருங்கள் யுத்தம் பற்றி போர் பற்றி ஒரு பிள்ளையிடம் கேட்டால் அது இப்படி பதில் சொல்லுமா இதுவரைக்கும் அப்படி பதில் சொல்லி அந்த பதிலை நான் கேட்டதில்லை வரலாற்றில் கேட்டதில்லை முதல் உலக போர் பற்றி படிச்சுருக்கேன் ரெண்டாவது உலக போர் பற்றி படிச்சுருக்கேன் அப்பொழுது கூட பிள்ளைகளை குழந்தைகளை குறி வைத்து இத்தனை அதிகம் பேரை கொண்டார்களா எனக்கு தெரியவில்லை இப்போ இங்கே நண்பர் சொன்னார்ல காசா பகுதியில் இந்த ஒரு மாதத்தில் சுமார் பத்தாயிரம் பாலஸ்தீனியர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதிலே அதி முக்கியமான கோரமான செய்தி அந்த பத்தாயிரம் பேரில் மூவாயிரத்துக்கும் அதிகமான ஒரு குழந்தைகள் பிள்ளைகள் எங்கேயாவது இப்படி கேள்விப்பட்டிருப்போமா பத்தாயிரம் பேர் செத்தா மூவாயிரம் பேர் குழந்தைகள் என்றால் அதற்கு பெயர் யுத்தமா அதற்கு பெயர் போரா இல்லை எல்லா மொழிகளிலும் அதற்கு ஏதேனும் ஒரு பெயரை தேடுங்கள் தேடுங்கள் யுத்தம் என்கிற பெயரோ போர் என்கிற பெயரோ இதற்கு பொருந்தாது அதற்கும் மேலாக ஏதேனும் ஒன்றை தேடுங்கள் இரக்கம் என்னும் ஒரு பொருளிலா அரக்கர் பலர் உண்டு என்று கம்பன் பாடுவான் ராமாயணத்தினுடைய அரக்கர்களை பற்றி எனக்கு மாறுபட்ட அபிப்பிராயம் உண்டு ஆனால் இரக்கமில்லாத மனிதர்கள் அவர்கள்தான் அரக்கர்கள் என்றால் அவர்கள் இஸ்லாம் கொன்று குவிக்கிற இஸ்லாமியர்களை கொன்று குவிக்கிற அந்த இஸ்ரேலிய ஆட்சியாளர்கள் தான் அவர் சரியாக குறிப்பிட்டது போல எப்படி அவர்களுக்கு இந்த மனம் வருகிறது இயல்பாக நம்மிடம் நம்முடைய பொது புத்தியிலே அல்லது ஊடகங்களிலே பெரும்பாலான ஊடகங்களிலே சொல்லப்படுகிற செய்தி இந்த யுத்தம் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி துவங்கியது அது அப்படி அதற்கு முன்பு என்ன நடந்தது அங்கே எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரியாது நமக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை என்கிறார்களா இதானே அழகாக எடுத்து சொல்லி சென்றார் நம்முடைய தாமஸ் பிர்லா இது இனம் பற்றிய போரா மதம் பற்றிய போரா அவரே அப்புறம் முடித்தார் இல்லை நிலம் பற்றிய போர் என் நிலம் என்னுடைய மூதாதையர்கள் வாழ்ந்த வாழ்ந்து மறித்த பூமி அந்த பூமி என்று எனக்கு சொந்தம் இல்லை ஐநூறு அறுநூறு ஆண்டு காலமாக பாலஸ்தீனத்திலே அரேபிய முஸ்லிம்கள் ஆக பெரும்பாலோரோக வாழ்ந்த மண் அது எங்களுக்கு சொந்தமில்லை யாருக்கோ சொந்தம் என்கிறார்கள் அதற்கு புராணத்தை காட்டுகிறார்கள் அவர்களுடைய மத நூலை நீட்டுகிறார்கள் ஒரு கருத்துப்பட வருகிறது ஊடகங்களிலே ஒரு நாள் ஒருவர் ஒரு கையிலே பைபிளின் பழைய ஏற்பாட்டையும் இன்னொரு கையிலே துப்பாக்கியும் ஏந்தி கொண்டு எனது வீட்டுக்குள் நுழைகிறார் நுழைந்து இந்த புத்தகத்தின்படி 
இந்த வீடு இப்பொழுது எனக்கு சொந்தம் வெளியேறு இல்லை என்றால் இதோ இந்த துப்பாக்கி பேசும் என சொன்னால் நான் வெளியேறுவேனா இதான் அந்த கருத்துப்படம் இது ஒரு வீடு அதை அப்படியே விஸ்தீரணப்படுத்தி பாருங்கள் அது நாடு ஐநூறு அறநூறு ஆண்டு காலமாக ஆக பெரும்பாலானவர்களுடைய நிலமாக இருந்த முஸ்லீம்களின் நிலமாக இருந்த அந்த பூமி அது உங்களுக்கு சொந்தமில்லை மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட ஒரு புராணத்தின்படி யூத புராணத்தின்படி அது எங்களுக்குத்தான் சொந்தம் அது எங்களுக்கு தான் சொந்தங்கிறத இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சேன் அது அதை விட கொடுமை நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் கண்டுபிடிச்சு இந்த பேச்சு எப்போ வந்துச்சே ஜயோனிசம் என்று சொன்னாரே நம்ம தமிழில் வந்து ஜியோனிசம் ஜியோனிஸ்டுகள் என சொல்லுகிறோம் நான் படித்த வரைக்கும் ஜியோன் என்பது ஜெருசலத்தில் ஒரு குன்றை குறிக்கும்பாங்க அல்லது அந்த ஊரை குறிக்கும் அல்லது அதை மையமாக கொண்ட ஒரு நாட்டை குறிக்கும் ஒரு அரசை குறிக்கும் என்கிறாங்க அந்த ஜியோன் அந்த ஜியோனிசம் அந்த நாடு தான் எங்க நாடு என்று இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சா எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல அதுக்கு முன்பு இல்லைங்க இன்னும் சரியா சொல்ல போனா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ஏழு பேர்லாம் சொன்னார்ல நான் அந்த டீட்டெயில்ஸுக்குள்ள போகல ஏன்டா நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சொந்தம் என்று புராணத்தில் இருந்தது நாலாயிரம் ஆண்டுகளாக விட்டுவிட்டு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிளம்பி இது ஏன் நாடு அப்போ அறநூறு வருஷமா வாழ்ந்தவனுக்கு நாடு இல்லை எனக்கு தெரியல இது எந்த கோட்லையாவது நிற்குமா அங்கே வைக்கல் கிளப்பா இந்த நாட்டில் உள்ளூர் கோட்டில் நிற்காது ஆனால் உலக கோட்டில் நிற்கும் போல் இருக்கு உலக கோட்டு எங்கே இருக்கு அது வாஷிங்டனில் இருக்கு அதுதான் சிக்கல் அந்த கோட்டை சொன்னால் நிற்கும் ஐயா அதற்கு முன்பு உலக கோட்டை எங்கே இருந்துச்சு லண்டனில் இருந்துச்சு லண்டனில் சொன்னால் நிற்கும் ஆகவே அது சொல்லிச்சு அன்றைக்கு பாலஸ்தீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகள் ரெண்டாம் உலக யுத்தத்தின் பொழுது அது பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தின் வசம் வந்தது ஆகவே அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டில் ஆரம்பித்த இஸ்ரேல் என்ற தனி நாடு ஜியோனிசம் அது இப்போ இருக்க பாலஸ்தீனம் அங்கே இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களை விரட்டி அதை எங்களுக்கு கொடு கொடுத்தாச்சு அப்போ ஒரு மாதிரிய கோடு போட்டு இது இஸ்ரேலு அது பாலஸ்தீனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு இஸ்ரேல் வந்துருச்சு ஆக லண்டன் கோட்டு தந்த தீர்ப்பு அதற்கு பிறகு வாஷிங்டன் கோட்டை அதை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டது அந்த பகுதியிலே தனக்கு ஒரு அடியால் அரசு வேண்டும் என்று அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் இப்படித்தான் இஸ்ரேல் உருவானது நல்லா சொன்னார் எப்படி அந்த மக்கள் தொகை மாறிச்சுன்னு என் கையில் புள்ளி வரம் இருக்கு நீ நான் தான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை நீ கூகுளில் போய் அடிங்க பேலஸ்டைன் அல்ல ஜியோனிசம் இஸ்ரேல் இந்த மூணு எழுத்த போடுங்க ஒவ்வொன்றா போட்டு பாருங்க இங்கே ஒரு விவரம் இருக்கு என் கையில் நண்பர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பாலஸ்தீனத்தில் முஸ்லீம்கள் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதமாகவும் யூதர்கள் பதிமூணு சதவீதமாகவும் இருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் முஸ்லீம்கள் ஐம்பத்தெட்டு சதவீதமாகவும் யூதர்கள் முப்பத்தி மூணு சதவீதமாகவும் இது குறையுது அது கூடுது இப்போ முஸ்லீம்கள் நாற்பத்தி ஒம்பது சதவீதம் யூதர்கள் ஐம்பத்தி ஒன்று சதவீதம் நம்ம சிறுபான்மையோடைய உரிமையை பற்றி பேசுகிறோம் பெரும்பான்மையே சிறுபான்மை ஆகிட்டாங்க ஒரு எழுபது எண்பது வருஷத்துக்குள்ள இந்த வரலாறு தெரியுமா நமக்கு இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன அந்த பிரச்சனை என்பது சென்ற மாதம் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி ஆரம்பித்தது என்னிலிருந்து வந்திருக்க ஐநூறு அறுநூறு ஆண்டு காலமாக பெரும்பான்மையாக இருந்த முஸ்லீம்களை விரட்டி அடக்கி அல்லது ஒடுக்கி குறைச்சு எழுபத்தஞ்சு சதவீதமாக இருந்தவங்கள நாற்பத்தொம்பது சதவீதமாக குறைச்சு பதிமூணு சதவீதமாக இருந்த யூதர்களை ஐம்பத்தோரு சதவீதமாக அதிகரித்த இந்த வரலாற்று அதிசயம் அந்த பூமியிலே நடந்திருக்கு அதுதான் இந்த யுத்தத்துக்கான மூல காரணம் என் நிலம் இதற்கு ஏதேதோ நீங்கள் சமாதானங்கள் அல்லது காரண காரியங்களை சொல்லுங்கள் ஆனால் இது யதார்த்தம் இன்னும் கூட சொல்வேன் என்ற நிலைமை நான் பார்த்தா இஸ்ரேலில் நண்பர்களே இன்றைக்கு மக்கள் தொகை ஒரு கோடி பேர் அதில் யூதர்கள் எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் பேர் அந்த இஸ்ரேலுக்குள்ளேயே அரேபியர்கள் இருபது லட்சம் பேர் இருக்காங்க அது இருபது இருபத்தஞ்சு இல்லை இன்னொரு அஞ்சு லட்சம் பேர் வேறு கிறிஸ்தவர்கள் அப்படி இப்படி ஒரு கோடி பேர் மேற்கு கரையில் முப்பது லட்சம் அரேபிய முஸ்லீம்கள் காசாவில் இருபது லட்சம் அரேபிய முஸ்லீம்கள் அப்படி நீங்கள் பாருங்கள் இது பூரா எழுபது லட்சம் தான் ஆனால் யூதர்கள் எழுபத்தஞ்சு லட்சம் அந்த பிராந்தியத்தில் எப்படி மாற்றிட்டான் இஸ்ரேலில் என்ன தெரியுமா ஒரு கூத்து அந்த இஸ்ரேலில் ஒரு கோடி பேர் சொன்னேன் யூதர்கள் எழுபத்தஞ்சு லட்சம் அரேபியர்கள் இருபது லட்சம் ஆனால் அந்த அரேபியர் இருபது லட்சம் பேருக்கு குடியுரிமை கிடையாது 
யூதர்களுக்கு மட்டும்தான் தேவக்ரட்டிக் ஸ்டேட் மதச்சார்பற்ற நாடு அல்ல ஏதோ முஸ்லீம் நாடுகள் தான் அப்படி சொல்லிட்டுருக்க இஸ்ரேலுடைய யோக்கியதை என்ன தெரியுமா யாருக்காவது இது அவங்களுக்கு மட்டும் தான் குடிச்சிருமா அவங்க தான் ஓட்டு போட முடியும் அப்படி என்றால் இந்த எழுபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் இவ்வளவு பேரை அடக்கி ஆண்டு கொண்டிருக்காங்க என் பேர் பிரதேசத்தை இது என்ன நியாயம் என்னை ஒடுக்கிக்கிட்டே இருப்ப அடக்கிக்கிட்டே இருப்ப கொண்டுக்கிட்டே இருப்ப ஆனால் நான் பேசாமல் இருக்கணும் பேசினா நீ பயங்கரவாதி நீ ஒடுக்கிறவங்க நிறுத்த மாட்டேன் ஒரு படத்தை சொல்லாதல்ல தத்தாத ஐயா நீ அடிக்காத அடித்தா எப்படியா கத்தாமல் இருக்கிறது இதுதாங்க அடிப்படையான பிரச்சனை ஆனால் இந்த நாட்டுடைய மிகப்பெரிய சோகம் வந்து என்னன்னா இந்த முழு உண்மையை மக்களுக்கு சொல்லாமல் நம் மற்ற நாடுகள் என்ன நிலம அதெல்லாம் தனியாக ஆய்வு செய்யணும் நான் நேரம் கருதி அதுக்குள்ளே போகலை ஆனால் இந்திய மக்களுக்கே சொல்லாமல் இத்தகைய ஒரு அடாவடி அரசு அடியால் அரசு அங்கே உருவாகி இருக்கிறது அது அல்லவா அவ்வளவுக்கும் காரணம் அந்த முழு பிரதேசமும் இன்றைக்கு யுத்த பூமியாகி இருப்பதற்கு மூல காரணம் இஸ்ரேலுடைய அந்த இராணுவ ஆட்சி மதவெறி ஆட்சி இனவெறி ஆட்சி வலிச்சுன்னு குற்றச்சாட்டு வைக்கணும் அதான் உண்மை அதனால சொல்கிறேன் நீங்க வந்து அந்த அரசு என்ன சொல்லுங்க அழகா அதெல்லாம் எடுத்து சொன்னார் புராணத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு அவங்க பொதுவாக யூதர்கள் என்ன நம்புறாங்கன்னா அதுலேயும் நல்ல உள்ளங்கள் உண்டு நானும் பார்த்தேன் ஐயா சொன்னது உண்மை ஒரு சில ரபிகள் அதாவது அந்த மத குருமார்கள் ஐயா பாலசீன மக்களும் வாழணும் ரெண்டு மக்களும் உண்ணாமண்ணா வாழுவோம் ஒரே பூமியில் அக்கம் பக்கமாக வாழ்வோம் என சொல்லக்கூடிய நல்ல யூத உள்ளங்களும் உண்டு என்பதை நான் அறிவேன் ஆனால் ஒட்டு மொத்தமாக நிலைமை எப்படி ஆக்கி வச்சுருக்காங்க எப்படி ஆக்கி வச்சுருக்காங்க இது யூதர்களுக்கும் கடவுளுக்கும் இடையிலே போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் உங்களுக்கு எனக்கும் இடையா ஒப்பந்தம் போட்டு தான் மீறலாம் கடவுளுக்கும் யூதர்களுடைய முன்னோருக்கு இடையில போடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை எவண்டா மீற முடியும் ஆகவே அது அதை யாரால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நம்மளாம் சொல்லலாம் என்னங்க ஐநா சபையில் என்னென்னமோ தீர்மானம் போட்டுட்டு இருக்கா ஏன் இஸ்ரேல் மதிக்கிறது இல்லை தெரியுமா நீ யாரையா ஐநா சபை எங்கள் மூதாதையோ ஆண்டவனோடு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கிறார்கள் அவங்க மனசார நம்புறாங்க நான் வேடிக்கைக்காக சொல்லலை ஆக பெரும்பாலோ சில பேர் நல்ல உள்ளங்கள் ஆனால் ஆக பெரும்பாலோ மனசார நம்புறாங்க இது கடவுளுக்கும் நமக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இந்த பூமி நமக்குத்தான் சொந்தம் ஆகவே இதை நாம் கைப்பற்ற வேண்டும் உங்களுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்லுவேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் பிரிட்டன் இந்த வேலையை செய்து இஸ்ரேல் என்ற ஒரு நாடை உருவாக்கிட்டு அது வெளியேறுது ஒரே கொந்தளிப்பு யுத்தம் நடந்துச்சு ஆனாலும் அவங்க நின்றுட்டாங்க அடுத்த வருஷமே அணு ஆயுத தயாரிப்பில் இறங்கிட்டாங்க அணு ஆயுத பரவல் கூடாது கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிட்டே பிரான்ஸ் தான் உங்களுக்கு உதவி பண்ணி அணு ஆயுத ஆயுதங்கள் எல்லாம் இருக்குது என்று இன்றைக்கு செய்தி இருக்குது கிட்டத்தட்ட நானூறு இருக்குது என்று கூகுளில் ஒரு செய்தி இருக்குது என்ன சிக்கல்னா இந்த பாதி பகுதி அல்லது ஏதோ ஒரு பகுதியை கொடுத்தாங்களே கொடுத்து இதுதான் இஸ்ரேல்னு இதை அதை உருவாக்கின பொழுது பிரிட்டனும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து அமெரிக்காவில் அப்போ ஜனாதிபதியாக இருந்தவர் ட்ரூமன் ட்ரூமனுடைய பேட்டி ஒன்று இப்போ ஓடிட்டு இருக்கு அந்த காலத்தில் அவர் சொன்னார் அப்படின்னு ஏதோ வானொலிக்க ஏதோ ஒன்று அதில் அவங்க கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி இஸ்ரேலுங்கிற ஒரு நாட்டை உருவாக்கியிருக்கீங்களே இதை பற்றி அமெரிக்காவில் உள்ள யூதர்கள் அல்லது உலகம் முழுக்க உள்ள யூதர்கள் உங்கள்கிட்ட என்ன கருத்து வச்சுருந்தாங்க அவர் சொல்கிறார் ரொம்ப பேர் என் மேலே ரொம்ப கோபமாக இருந்தாங்க அப்போ எனக்கு உண்மையிலே ஒன்றும் புரியல என்னடா சொல்கிறார் நிறையமாக கேட்டேன் என்னன்னா அப்போவே யூதர்கள் அப்போ குறிப்பாக அமெரிக்காவில் உள்ள யூதர்கள் என்ன ச கேட்டாங்களாம் அமெரிக்க ஜனாதிபதி அவங்கிட்ட முழு பாலசீனத்தையும் என்கிட்ட கொடு முழு பாலசீனத்தையும் இஸ்ரேல் என்ன அறிவி அதுக்காக பிரிட்டனை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணு அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டாங்க நான் உடனே பதறி போய் முழு பாலிஸ்தான் பண்ணி என் உதவியாளரை கூப்பிட்டாங்க எவ்வளோ பேர் வாழ்கிறாங்க இப்போ அப்படின்னு கேட்டேன் சும்மா ஒரு முப்பது நாற்பது லட்சம் முஸ்லீம்கள் இருப்பாங்க உடனே இவங்க கேட்டான் பாருங்க யூதர்களை கூப்பிட்டு ஐயா முப்பது நாற்பது லட்சம் பேர் இருக்காங்களா முஸ்லீம்கள் அவங்க என்ன பண்ணுறது கடலில் விட்டு வீசியதி பதில் சொன்னாங்களா ட்ரூமன் கிட்ட ட்ரூமன் சொல்கிறார் அப்படி எங்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்களையும் தூக்கி கடலில் போடு நாங்கள் அங்கே போய் குடிபா போகிறோம் முழு பாலசீனம் இஸ்ரேல் அறிவி நான் பதறி போய் எப்படிக்கு முப்பது நாற்பது லட்சம் பேரை தூக்கி கடலில் ஓடுறது ஆகவே தான் அப்புறம் நானும் பிரிட்டனுமா முடிவு பண்ணி ஒரு பகுதி அதையே அவர்கள் ஏற்கலை ஆகவே ஏன் மேலே கோவம் இந்த கூத்து அங்கே போய் சொல்லுங்க இப்போ புரியுதுங்களா இப்போ சொன்னால் எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டாங்கன்னு இப்போவும் காசா பகுதி இஸ்ரேல் கிட்ட தான் இருக்கு அக்டோபர் ஏழுக்கு முன்பே வெஸ்ட் பேங்க் ஏனப்படுகிற மேற்கு கரை பகுதியும் இஸ்ரேல் கிட்ட தான் இருக்கு அறுபத்தி ஏழிலிருந்து இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி
பாலஸ்தீனியர்கள் இருக்காங்க பாலஸ்தீன முஸ்லீம்கள் இருக்காங்க ஆகவே அவங்களுக்கு ஒரு சுயாட்சி மாதிரி ஒரு கவுன்சில் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் சில பேர்கள் இருக்கு காசா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அங்கே இது அதுக்கு ஒரு தேர்தல் அதில் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஹமாஸ் ஜெயிச்சது காசா பகுதியில் அங்கே ஃபாட்டா கட்சி இதில் பெரிய கூடுமை இவ்வளவு அளப்பறையில் இந்த ஃபாட்டா கட்சிக்கும் ஹமாஸுக்கும் மோதல் ஏன் இஸ்ரேல் விளையாடுது பாருங்க அவன் தான் செய்வான் இப்போ நம்ம நாட்டில் நடக்கலையா எல்லாரையும் இந்த சொல்லலை ஃபாசிஸ்ட்டை இருக்கணும்னு முன்னாடி நண்பர் பேசுகிறார்ல ஃபாசிஸ்ட்டை எதுப்போம்னு கிளம்புனா எப்போ உதாரணம் நமக்குள்ளே வருது அப்படி அங்கேயே இருக்குது இவ்வளவும் பயன்படுத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழிலே முழு பாலஸ்தீனத்தையும் பிடிச்சிட்டாங்க ஆனால் அது அப்படியே பிடிச்சா தான் கையில் இருக்கு அப்படின்னு காமிக்காதபடி நாங்கள் இஸ்ரேல் அப்படி தான் அங்கே பாலஸ்தீனா அந்த ஃபாட்டா கட்சிக்கிட்ட அதை ஒப்படைச்சிருக்கோம் ஆனால் ஹமாஸ் பாருங்க வந்து ரொம்ப சேட்டக்கார பிள்ளையா இருக்குது அது விவகாரம் பண்ணுது ஆகவே அதை கொஞ்சம் அடக்கிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த மக்கள் சுதந்திர ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ நம்ம இந்தியா யோசிச்சு பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்பு இந்தியா எங்கே இருந்தோம் வந்து பிரிட்டிஷ்கார் இங்கே வந்து ஒரு சில லட்சம் பேர் வந்து அன்னைக்கு இருந்த முப்பது கோடி தேவர்கள் மாதிரி இங்கே ஒரு முப்பது கோடி இந்தியர்கள் இருந்தாங்கள நம்மளை ஆள்றேன் அப்போ நமக்கு எவ்வளோ கோவம் வந்துச்சு ஏன்டா நீ எங்கடா அங்கிருந்து இங்கே வந்த நீ எழுறா நம்மளை ஆள்றது கேட்டோமா இல்லையா இதில் இன்னும் ஒரு நுணுக்கமான பாயிண்ட் அவனாவது அங்கேருந்து வந்தேன் ஆண்டா கொடுத்துட்டு போயிட்டேன் இஸ்ரேல் அப்படி இல்லை வந்தேன் இருந்தேன் ஆள்றேன் இருந்துக்கிட்டே ஆள்றான் இனிமேல் இதுதான் ஏ நாடி நீ போடாங்கிறான் ஏற்கனவே இருந்தவன பிரிட்டிஷ்கார இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியா ஊரா எங்க நாடு தான் இங்க இருக்கிற இந்தியர்களை எல்லாம் தூக்கி இந்திய பெருங்கடலை தூக்கி வீசி வேணா விடுவோம் ஐயா நாம ஆனா இப்படி ஒரு கொடூரம் நடக்குதுங்க நீங்க வேற எதனோட இதை ஒப்பிட முடியாது இதுக்கான எவ்வளவு சொல்றேன்னா இந்த இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் விவகாரத்தை தனியாக யோசிக்க வேண்டும் தனியாக பார்க்க வேண்டும் சில ஒற்றுமை வேற்றுமைகள் வேலை சில நாடுகளோடு இருக்கலாம் ஆனா நான் பார்த்த வரைக்கும் இது ரொம்ப தனித்துவமான உலக வரலாறு காணாத பெரும் கொடுமையாக இருக்கிறது அறுநூறு ஆண்டுகளாக இருந்த ஒரு நிலத்திலிருந்து நீ முழுசாக வெளியேறு நான் இப்போ தான் வந்திருக்கேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் எனக்கு தான் இது சொந்தம் ஆதார எண்ணம் இதாக வர புராணம்னா இதுக்கு முன்பு வேறு எங்கே நடந்து அதை இந்த பெரிய கொடுமை நடந்து கொண்டு இருக்கிறது எனக்குள்ள ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி அமெரிக்கா ஏன் இவ்வளவு உற்சாகமாக இவ்வளவு உத்வேகமாக இஸ்ரேலை ஆதரிக்கிறது ஒரு காரணம் தெளிவாக தெரியும் நமக்கு ஏன்னா நீங்கள் அமெரிக்காவை புரிந்து கொள்ளாமல் இஸ்ரேலை புரிந்து கொள்ள முடியாது ஒரு காரணம் நமக்கு எல்லாரும் தெரியுது அது ஒரு எண்ணெய் வளம் மிக்க ஒரு பூமி வந்துருச்சு அந்த பகுதியில் எல்லாம் முஸ்லீம் நாடுகளாக இருக்கு அங்கே நமக்கு ஏற்ற ஒரு கையாள் அடியால் வேணும் அதற்கு ஏற்றால் போல் இருபதாம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்திலிருந்து இந்த ஜியோனிசம் என்பது வருது நாங்கள் இஸ்ரேல் என்று ஒரு நாட்டை அங்கே உருவாக்குவோம் பாலஸ்தீன இது வசதியாக இருக்குது ஆகவே இப்படி ஒரு நாட்டை உருவாக்கலாம்னு பிரிட்டனும் அமெரிக்காவும் கூடி பேசி முடிவு பண்ணுறான் அது அந்த வேலையை அவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டுருக்காப்ல அது அடியால் வேலையை ஆனால் அது மட்டும் நல்ல காரணம் அமெரிக்க அரசியலிலேயே அமெரிக்க அரசியலேயே அங்கு இருக்கக்கூடிய சில பெருமுதலாளிகள் அவர்கள் இப்படி சொல்லுவேன் யூத பெருமுதலாளிகள் அவர்களுடைய கை மிக மிக வலிமையாக இருக்கு அமெரிக்க அரசியல் அமெரிக்க அரசு அமைப்பில் ஒரு முக்கியமான வரலாறு உங்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இந்த இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபைனான்ஸ் சர்வதேச நிதி விவகாரத்தில் யூத பெருமுதலாளிகளுடைய பங்களிப்பு பொதுவாகவே யூதர்கள் நான் எல்லா யூதர்களையும் சொல்லலை மிக முக்கியமான யூதர்கள் அந்த காலத்திலேயே இந்த வங்கி தொழிலில் வட்டிக்கு விடுகிற தொழிலில் உயர்ந்து நின்றவர்கள் கொஞ்சம் மனசில் வச்சுட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிற லிங்க் தெரியும் பொதுவாக அந்த காலத்தில் இஸ்லாம் மட்டுமல்ல வட்டிக்கு கடன் கொடுக்கக்கூடாது வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு கிறிஸ்தவமும் கூட அந்த காலத்தில் இந்த வட்டி தொழிலை ஆதரிக்கலை யூத மதம் ஆதரிச்சு அப்போ உலகத்தில் என்ன சிக்கல் வந்துச்சுன்னா இந்த முதலாளித்துவம் என்கிற புதுவிதமான ஒரு சமுதாய அமைப்பு தொழிற்சாலை அதை உருவாக்குவதற்கான ஒரு பணம் வேணும் அதுக்கு பேர் கேபிட்டல் மூலதனம் வேணும் அப்போ அதில் நேரடியாக உற்பத்தியில் இறங்காமல் கேபிட்டலை மட்டும் தர்றது அதுக்கு ஒரு பகுதியாக வட்டியாக வாங்குறது யாரான்னு பார்த்தா இந்த யூத பேங்கர்கள் இருந்தாங்க அவங்க ஏற்கனவே இந்த வட்டி தொழில் ஐநூறு வருஷமா மெர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ் ஞாபகத்துக்கு வருதா மகாகவி ஷேக்ஸ்பியர் என்னுடைய நாடகத்தில் ஷைலாக் என்கிற அந்த ஒரு வில்லன் வருவாப்பில் அவர் எப்படியா போட்டாலு ஒரு கிறிஸ்தவர் கடை கொடுப்பாப்பில் எவ்வளவு அழகாக கச்சிதமாக ஷேக்ஸ்பியர் அன்றைய வாழ்க்கையை பயில வந்து அங்கே பிரதிபலிச்சிருக்கார் ஒரு கஷ்ட காலத்த
இவருக்கு வந்து இந்த கிறிஸ்தவரை பிடிக்காது ஏன்னா அவர் வட்டி இல்லாமலே அங்கே அங்கே கடன் கொடுக்குறாரு ஆனால் அந்த நேரத்தில் பணம் இல்லாதனால இவர்கிட்ட வாங்குறாரு அவர் வட்டி இல்லாமல் தர்றதுனால இவர் அதிக வட்டி வாங்க முடியல யாரால் இந்த ஷைலக்னால் இந்த யூதர்னால் அதனால் அந்த கிறிஸ்தவர் மீது ஏக கோபம் அவர் இவன் இதால் பழி வாங்கணுமையா கடனை கொடுக்குறாப்புல அவருடைய கப்பல் மூழ்கி போய் மூழ்கி போனதை செய்தி வரும் கடைசியாக கப்பல் வந்துடும் வச்சுக்கோங்க அவர் அந்த அந்த நாடத்தை பொறுத்த வரையிலும் ட்ராஜடியாக முடிக்க மாட்டார் ஷேக்ஸ்பியர் காமெடியது ஆனால் அப்போ வந்து செய்தி வந்து மூழ்கி போச்சு போச்சுரா பணத்தை திருப்பி தர முடியல அந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள ஒப்பந்தம் என்னன்னா குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள பணத்தை தள்ளினா வாங்கினவருடைய சதா ஒரு பவுண்டை அவர் எடுத்துருவார் செயலாக இதுதான் ஒப்பந்தம் ஒப்பந்தம் தெளிவாக எழுதியிருக்கோம் வெனிஸ் நகரத்து வீதியில் வழக்கு நடக்கும் அது ஒரு நீதிபதி ஒரு பெண் ஆனால் ஆண் வேடம் போட்டவர் அப்படிலாம் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நீதிபதி பி சிக்கல் இப்போ என்ன தீர்ப்பு சொல்கிறது இதில் வந்து பணம் வந்துடும் கடை வாங்கின அந்த கிசவர் நான் பணத்தை திருப்பி தரேன் இங்கே பார் நீ குறிப்பிட்ட காலத்தில் தரல குறிப்பிட்ட காலத்தில் தராததுனால எனக்கு சததா வேணுமோ சததா வேணும் பணம் வேணாம் நீதிபதி சூப்பராக தீர்ப்பு சொல்லுவார் உனக்கு சததானே வேணும் பணம் வேணாமல் பணம் வேணாம் நீதிபதி நம்ம பாசியல் சொன்ன மயிலாட் எனக்கு பணம் வேணும் சததா வேணும் எடுத்துக்க ஒரு பவுண்டி சதைய ஆனால் ஒரு சொட்டு ரத்தம் கீழே சுந்தக்கூடாது கதை முடிஞ்சு வச்சாங்க அதான் சேக்ஸ்பியருடைய ஆட்டம் அது இவன் முடிக்கிறான் இங்கே ரத்தம் சிந்தா ஏய் இங்கே ரத்தத்தை கேட்டியா உனக்கு சததானே வேணும் சதையே எடுத்துக்க ஆனால் அவருடைய ரத்தம் ஒரு சொட்டு சிந்திச்சு உனக்கு நான் தண்டனை தருவேன் நீதிபதி சொல்கிறார் மேரண்ட்டு போய் ஷைலாக்கு அப்போ கொடுத்த பணத்தையாவது எனக்கு கொடுக்க சொல்லும் இவன் நீ தான் பணம் வேணாம் சொல்லிட்டு இல்லை இருக்கணுங்க அது உனக்கு பணமும் கிடையாது ஆனால் சதை எடுத்துக்க ஆனால் ரத்தம் சிந்தக்கூடாது திரும்பவும் இப்படியாப்பட்ட ஒரு நாடகத்தை எழுதியிருக்கிறார் அதை மச்சண்ட் அபினிஸ் இப்போ ரசித்து ரசித்து நான் படித்த ஒரு நாடகம் என்னுடைய கல்லூரி நாட்களில் எனக்கு வந்து ஆங்கிலத்தில் படித்தேன் அவ்வளோ தூரம் புரிவாடல நல்ல வழிக்கு தமிழாக்கத்துலேருந்து படித்த போது ரொம்ப ரசித்தேன் இப்படிலாம் மைய நாடகம் ஐநூறு நானூறு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்கு இந்த பரம்பரையிலே வந்தவர்கள் இன்று அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பன்னாட்டு நிதி நிறுவனத்தை சார்ந்தவர்கள் நான் என்ன பண்ணேன் கூகுளில் போய் இப்படி அடித்தேன் ஜூஸ் இன் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபைனான்ஸ் நீங்களே அடித்து பாருங்கள் அடித்தா எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஒரு எழுபது பேர் பேர் வருதுங்க அமெரிக்காவில் மட்டும் அவ்வளோ பேர் யூதர்கள் எல்லாம் பேங்கர்ஸ் அல்லது பன்னாட்டு நிதி நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க போட்டு கீழே சொல்கிறாங்க இப்படி சொல்லிய பார்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட்டு அது ஒரு பகுதி தான் நான் எழுபது ஏன்னா அப்போ நான் எனக்கு இதே நானே என்னென்ன எத்தனை பேருன்னு இப்போ புரியுதுங்களா இவங்களுடைய செல்வாக்கு அமெரிக்க அரசியலில் அமெரிக்க அரசியல் இவங்களை மீதி வந்து ஜனாதிபதி என்ன பண்ணிடுவாரு அப்புறம் எலெக்ஷனுக்கு வரணும் இல்லை அதானி அம்பானிகளை விட பல மடங்கு செல்வாக்கு மிக்க நிதி செல்வாக்கு மிக்கவர்கள் அதன் மூலமாக அரசியல் செல்வாக்கு செலுத்துகிறவர்கள் அதனால தான் இவ்வளவு முஸ்லீம் நாடுகள் இருந்தாலும் வலுமிக்க செல்வ வளமிக்க சவுதி அரேபியா இருந்தாலும் வரலாற்று புகழ்மிக்க எகிப்து தேச பக்கத்திலே இருந்தாலும் என காசா பக்கத்தில் அதான் இருக்கு இன்னும் இந்த பக்கம் ஜோர்டானும் லெபனானும் எத்தனையோ நாடுகள் இருந்தாலும் இஸ்ரேல் எப்படி தாக்கு பிடிக்குது அமெரிக்கா அந்த அமெரிக்காவிலே இந்த யூத பெரு முதலாளிகள் வகிக்கிற இந்த செல்வாக்கு இதையெல்லாம் நம்ம உள்வாங்கணும் நான் வந்து இதெல்லாம் சொல்லும்போது ஐயப்பா இவங்களை வச்சுக்கிட்டு இவங்களெல்லாம் இப்போ மீறி முடியுமா ஆனால் இன்றைக்கு அதே அமெரிக்காவில் வாஷிங்டனில் பல்லாயிரம் மக்கள் திரண்டு மாபெரும் பேரணி பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாக எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நான் எதுக்காக இவ்வளவு சொல்கிறேன்னா இவ்வளவு வலுமிக்க இந்த யூத பெருமுதலாளிகளுடைய ஆதரவை பெற்றிருக்கக்கூடிய அமெரிக்க ஏகாதிபத்திய ஆட்சியாளர்கள் ஆனால் அதே வாஷிங்டனில் அதே தலைநகரத்தில் பல்லாயிரம் பேர் திரண்டு பாலஸ்தீன மக்களுக்காக நான் எடுத்த எடுப்பிலே சொன்னேன் பார்த்த பிள்ளைகளுக்காக கண்ணீர் வடித்து எழுச்சிகரமான அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தியிருக்கான் நீங்கள் ஒன்றும் நடைமுறையை மாற்றிக்கல பைடன் ஆனால் ரெண்டு நாளில் என்ன தெரியுமா பேசிகிட்டு இருக்காரு கெஞ்சிற மாதிரி இஸ்ரேலில் பார்த்து ஐயா ஒரு மனிதாபிமானத்துக்காகவும் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் யுத்தத்தை நிறுத்துங்கள் அவன் போடாங்கிறான் நிறுத்த மாட்டேங்கிறாப்பில்ல அது ஏங்கிறத பற்றி நான் அடுத்து சொல்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் இந்த அமெரிக்க பிரிட்டன் அல்லது நேட்டோ நாடுகள் மற்றும் இஸ்ரேல் இப்போ எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா இவ்வளவு பெரிய வலுமிக்கவங்களை எதிர்த்து இன்றைய தினம் பாலஸ்தீனியர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் எங்கே ஏன்னா எனக்கு இந்த வரலாறுன்னு தெரியுங்கிறதுனால இது என்ன வர ஏற்கனவே ஒரு ஆறு நாள் யுத்தத்திலேயோ ஆறு நாள் ஏழு நாள் யுத்தத்திலேயோ இஸ்ரேல் ஜெயிச்சது இதுவும் ஒரு வாரம் தான் நடக்கும் நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு இன்றைக்கு செய்தி நான் இவ்வளவு
அது ஒரு செய்தி வருது இலங்கையிலேருந்து நான் அல் ஹிஜரா அந்த டிவியை பார்ப்பேன் அல்லது சிலோன்லேருந்து சில தமிழ் டிவி செய்திகளை பார்க்குறேன் அதில் பல உண்மையான அல்லது புதுப்பையான அல்லது சரியான செய்திகள் சின்ன சின்ன அது என்ன ட்ரோன் ட்ரான்கிறாங்களே ட்ரோனா அதை அனுப்பி அங்கே இஸ்ரேலுக்குள்ளே போய் அதை கொண்டு போடுது அந்த ட்ரோனுக்குள்ள அந்தவுடைய தலையில் உச்சியில் சின்ன கேமரா இருக்கா அது விழுகிறதோ அதே படம் பிடிச்சி இங்கே வருதான் இதை அப்படி டிவியில் போடுறாங்களாம் அப்படிப்பட்ட காட்சிகள் வருது ஒரு மாதத்துக்கு பிறகும் அப்படி என்றால் விடுதா துணிஞ்சாச்சு அழிவுன்னு உறுதியாகி போச்சு ஏற்கனவே விழுதுறோம் பட்டாச்சு ஒரு போராடி பார்ப்போம் என்று அந்த மக்கள் கிளம்பி இருக்கிறான் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் நான் சேர்ந்து போயிட்டு அந்த கடைசி வாக்கியம் ஆமையா கடவுள் உறுதுணையாக இருந்தார் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு அன்று இன்றைக்கும் உறுதுணையாக இருப்பார் இன்று ஒடுக்கப்படுகிறவர் அதான் இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்க ஆனால் எப்படியெல்லாம் திட்டமிட்டு அந்த மக்களை பழி வாங்க அவங்களுடைய திட்டம் இருக்கு பாருங்க அந்த அகண்ட இஸ்ரேல் த கிரேட்டர் இஸ்ரேல் அதை உருவாக்குறது இப்போ கடைசியாக ஒரு முக்கியமான செய்தி ஐயாவும் பேசணும் என்னை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி வந்து கொண்டிருக்காது இந்த அளவுக்கு உண்மை அது பெருமளவுக்கு உண்மையாக தான் இருக்கணும் அது என்னன்னா நீங்கள் மேப்பை பார்த்தீங்கன்னா அதை ஆசா பகுதியோட ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இன்னொரு எகிப்து தான் ஏன்னா சுற்றி வர இஸ்ரேல் தான் இருக்குது மேற்கு கரை அந்த பக்கம் இருக்குது இவன் என்ன சொல்கிறான்னா இந்த இருபது லட்சம் பாலஸ்தீனிய முஸ்லீம்கள் காசாவில் இருக்கவங்கள பிற எகிப்தே நீ எடுத்துக்கங்கிறான் இதுக்கு ஒரு பெரிய டாக்குமெண்ட் தயார் பண்ணி முஸ்லீம் நாடுகளுக்கு அனுப்பியிருக்கா இல்லையா எகிப்துக்கு அனுப்பியிருக்கா இல்லையா அதில் ஒரு செய்தி அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல நீ இந்த இருபது லட்சம் பேரை எடுத்துக்கொண்டால் எகிப்தில் அப்போ அந்த காசா பகுதி போகிறா எனக்கு முழுசாக கிடச்சிடும் அப்போ என்னுடைய அந்த லட்சியம் கடவுள் எனக்கு கொடுத்த பூமி அப்புறம் நான் மேற்கு கரையை பார்த்துக்கிறேன் நீ அப்படி இந்த இருபது லட்சம் பேரை எகிப்தே நீ எடுத்துக்கொண்டால் நீ வாங்கியிருக்கக்கூடிய கடனை நாங்கள் தள்ளுபடி செய்கிறோம் என்று இஸ்ரேல் சொல்லுதான் எனக்கு பக்குன்னு ஆகி போச்சு ஏண்டா இஸ்ரேல்ட்டையா போய் கடை வாங்கினா இங்கே இந்த எகிப்து ஆட்சியாளர்கள் நான் மீண்டும் மீண்டும் வெறுமை பண்ணுறேன் ஆமாம் அந்த டாக்குமெண்ட்டில் அப்படி தான் இருக்குன்னு வருது ஒன்று இஸ்ரேல்ட்டை வாங்கினாங்களா இல்லாட்டி அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பெருமுதாளிகிட்ட போய் வாங்கி அந்த பெருமுதாளிகள் யார் புரியுதுங்களா யூத பேங்கர்கள் அப்படி போய் மாட்டியிருக்காங்களா தெரியல இப்போ எகிப்து முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இதை ஒப்புக்கொண்டா என்ன ஆபத்து என்றால் காசாவை பாலஸ்தீனியர்களே எகிப்துடைய ஒப்புதலோடு இஸ்ரேலிடம் ஒப்படைத்ததாக ஆகிவிடும் நீ அடுத்த என்ன சொல்றான் நீ அந்த இருபது லட்சம் மக்களை ஏற்கவில்லை என்றால் உன் நாட்டில் எகிப்தே அந்த மக்களை கொள்ளுவேன் இதுதான் ஒரு மாசமா நடக்கும் ஒரே ஒன்று யோசிங்களேன் இரநூத்தி சொச்சம் பேரை பிணை கைதிகளாக பிடிச்சிட்டாங்க ஹமாசி என்னங்க நியாயம் நம்ம ஆட்கள் கேட்குறாங்க என்ன நான் சொன்னேன் இரநூத்தி சொச்சம் பேர் தானே பிடிச்சிருக்கேன் ஏற்கனவே பத்தாயிரம் பேரை பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க இஸ்ரேலு அவெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சுதந்திரமாக அங்கே இருக்காங்களா ஏன்னா இதை மட்டியே பேசுறிய சரிவிடியா இந்த இரநூத்தி சொச்சம் பேரை பிடிச்சது கூட தப்புன்னு வச்சுக்குவோம் ஆனால் நீ என்ன பண்ணுற ஒன்று அங்கே போ எகிப்துக்கு இல்லை என்றால் கொள்ளுவேங்கிறியே இது என்ன நியாயம் இப்போ இஸ்ரேலில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரநூத்தி சொச்சம் அந்த பிணைய கைது கூடிய உறவினர்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்க இஸ்ரேல் பிரதமருடைய அலுவலகத்துக்கு வீட்டுக்கு முன்பு போய் அவங்க ஆர்ப்பாட்டம் நீ அவங்கள விடுவிக்கிறதுக்கு வழிபார்க்காமல் வெறும் யுத்தத்தை நடத்துகிறாய் யுத்தம் நடத்தாதே விடுவிக்க ஏற்பாடு செய்ய பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடியாது அவன் என்ன சொல்கிறான் இரநூறு பேர் சேர்த்தா எனக்கு அவளை இல்லை எனக்கு கடவுளோட போட்ட ஒப்பந்தத்தை அவங்களுக்கு கொண்டு வரணும் ஆகவே காசா பகுதியை கைப்பற்றணும் ஒன்று எகிப்துக்கு போகணும் இல்லை என்றால் கொள்ளுவேன் அவர்களை என்றால் யார குழந்தைகளை நான் ஏன் அதை வந்து ஆரம்பித்தேன்னு புரியுதா குழந்தைகளை கொண்டுட்டு அப்புறம் அந்த காசா பூமிக்கு வாரி செய்யாருங்க நீங்க நான் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மருத்துவமனையில கொண்டு போடுறேன் அறநூறு பேர் சாவு அதுல முன்னூறு குழந்தைகள் அந்த குழந்தை அப்படியே கையில ஏந்திக்கிட்டு அந்த தாய்மார்கள் நிக்கிற காட்சியை பாத்தீங்களா நாங்க ஒண்ணு கொண்டு போடல எங்க கொண்டு நாள சாகல கடைசியில் இப்ப வந்துருச்சு அமெரிக்க பத்திரிகைகள் வெளியிட்டு இருக்கு அது இஸ்ரேல் அனுப்பி ஏவுகணை நாள் தான் அந்த மருத்துவமனை தகர்க்கப்பட்டது குழந்தைகள் செத்தார்கள் மருத்துவமனை குறி வச்சு கொள்றான் அகதி முகாம்களை குறி வச்சு கொள்றான் குடியிருப்புகளை குறி வச்சு கொள்றான் கட்டா எல்லா அதுலயும் ஹமாஸ் இருக்காயா அப்ப குழந்தைகள் செத்தால் எதிர்காலம் செத்து போகும் ஐநா சபை பொதுச் செயலாளர் சொல்லுகிறார் அந்த பகுதி குழந்தைகளின் கல்லறையாக மாறிக்கொண்டிருக்கார் ஆனா நம்ம பொதுச் செயலாளர் அவ்வளவுதான் சொல்லுவார் நம்ம ஐநா பொதுச் செயலாளர் இருக்காரு என்ன கொடுமை என்ன நியாயம் அப்படின்னா நான் குழந்தைய கொள்ளுவே இல்லாட்டி எகிப்து கூடிப்போம் ஆக முழு பாலஸ்தீனத்தையும் கைப்பற்ற பார்க்கிறார்கள் ஒன்று கடைசியாக ஒரு முக்கியமான செய்தி ரெண்டு இருக்கு அப்புறம் ஜிம்ஸில் முடிச்சிருவேன் ஐயா பேசண
அது பாலஸ்தீனம் அப்போ ஓம் பகுதி தவிர அந்த பகுதி அந்த பகுதியை பாலஸ்தீனம் பாலஸ்தீன அரசு இறையான்மை மிக்க அரசு என்று இஸ்ரேல் ஏற்றுக்கொள்ளணும் உலக ஏற்கணும் அமெரிக்கா ஏற்கணும் நேட்டோ நாடுகள் ஏற்கணும் அதே போல இஸ்ரேல் ஒரு நாடாக வந்துருச்சு என்பதை இந்த பாலஸ்தீனம் இறையாண்மை மிக்க பாலஸ்தீனம் ஏற்க வேண்டும் ஆகவே டூ நேஷன்ஸ் சொல்யூஷன் இரு நாடுகள் தீர்வு என்று ஒரு தீர்மானம் இருக்கு இப்போ நான் எளிமையாக கேட்குறேன் நீ அறுபத்தேழு அவளையும் பிடிச்சிடல பிடிச்ச பகுதியை பூரா விட்டு விட்டு அறுபத்தேழுக்கு முன்பு இருந்த பகுதியோடு ஒடுங்கிக்க இந்த பகுதியில் பாலஸ்தீனம் என்கிற ஒரு சுதந்திர அரசு இறையாண்மை மிக்க அரசு வரட்டும் அப்படி அரசு வந்தால் இஸ்ரேலை அது அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று கேட்கிற உரிமை உனக்கு உண்டு ஆனால் பாலஸ்தீனம் என்கிற சுதந்திர அரசை இறையாண்மை மிக்க அரசை ஒப்புக்கொள்ள இஸ்ரேல் தயாரா தயவு செய்து இந்த கேள்வியை ஒரு முழுக்க போய் கேளுங்கள் உருவானதே ரைட்டா தப்பா இஸ்ரேல இருக்க கூடாது என்று சொல்லுகிற ஒரு சிந்தனையும் ஒரு கூற்றும் ஒரு கோரிக்கையும் இருக்கு என்பதை நான் அறிவே ஆனால் நான் கேட்கிறேன் சொல்றேன் ஐயா ஐநா சபை இப்படி ஒரு தீர்மானம் போட்டுக்கல இதையா குறைந்தபட்ச திட்டம் வைத்துக் கொண்டால் கூட இதையாவது ஏற்க இஸ்ரேல் தயாரா இதுவரை ஒப்புக்கொள்ளாம இருக்கிறான் பாலஸ்தீனம் என்கிற நாட்டையே நாங்கள் ஏற்க முடியாது இந்த முழு பாலஸ்தீனமும் இஸ்ரேல் தான் சொல்ற பாயிண்ட் நீங்க கொடுத்து கவனிச்சீங்கன்னா இங்க பாலஸ்தீனமே கிடையாது இல்லாத பாலஸ்தீனத்தையே ஏற்க சொல்ற இது இஸ்ரேல் கடவுள் தந்த பூமி இதே அமெரிக்கா ஆதரிக்கு தெரிய சட்டக்குள் அதே என்னங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுட்டு இருக்கா யாருமே ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ எல்லாம் சில செய்திகள் வருது இஸ்ரேலையும் பாலஸ்தீனும் ஹமாஸ் எல்லாரையும் சமப்படுத்தி பார்க்கறது ஐயா இவனும் தப்பு போயிட்டான் அவனும் தப்பு போயிட்டான் அவனும் சரியில்லை இவனும் சரியில்லை ஆகவே நீ என்ன பண்ணுற நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் என் பொழப்ப பார்க்குறேன் இப்படி பேசுகிற ஆளெலாம் இருக்கு அதுவாக உண்மை அப்படின்னா இந்த கேள்வி இஸ்ரேல் தயாரா இல்லை இல்லை இஸ்ரேல் தயாரா இல்லை கொடுமை இந்தியாவும் தயாராக இல்லை நண்பர்களை நான் சொல்லுகிற இந்த தீர்வு ஐநா சபை தீர்வு இன்றைய தினம் இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய இந்திய இந்தியா என்கிற அந்த கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் அனைத்தும் சேர்ந்து ஒரு அறிக்கையாக தயார் செய்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பாலஸ்தீன பிரதிநிதிகள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் பதினஞ்சு நாட்கள் முன்பு அறுபத்தேழுக்கு முன்பு திரும்பிப்போ இந்த இடத்துக்கு பாலஸ்தீனத்தை அங்கீகரி இதுதான் தீர்வாக இருக்க முடியும் இது ஐநா சபை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கு இவன் நல்ல செய்தி போப்பாண்டார் அவர்களும் இதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் இப்ப ரெண்டு நாள் தான் செய்தி வந்துட்டு இருக்கு ஐயா பாலஸ்தீனும் அந்த மக்களுக்கும் அங்கே வாழ உரிமை உண்டு அதை ஒரு சுதந்திர நாடாக இறையாண்மை மிக்க நாடாக இஸ்ரேலும் உலகமும் ஏற்க வேண்டும் என்று போப்பாண்டவர் செய்து கொடுத்திருக்கிறார் அதையாவது ஏற்க தயாரா இல்லை ஆனால் நம்ம ஜி மோடிஜி சூப்பரானவர் அவர் ஆட்சியில் அவர் நாட்டில் மணிப்பூரில் அஞ்சு மாதமாக இரநூறுக்கு மேற்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் படுகொலை செய்யப்படுறாங்க நூற்றுக்கணக்கான தேவாலயங்கள் எரித்து தரைமட்டமாக்கப்படுகின்றன ஒரு வார்த்தை பேசாத உத்தமர் இஸ்ரேல் மீது அக்டோபர் ஏழாம் தேதி ஹமாஸ் தாக்குதல் என்றவுடன் அடுத்த சில மணி நேரத்திலேயே எக்ஸ் பதிவு போடுகிறார் நான் இஸ்ரேல் பக்கம் இருக்கிறேன் மகாத்மா காந்தி இஸ்ரேல் பக்கம் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு இஸ்ரேல் பக்கம் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஏன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழிலே வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருந்த வாஜ்பாய் கூட இஸ்ரேல் பக்கம் இல்லை ஏன் அது அது தெரிஞ்சதுனால இது ஒன்றும் தெரியாத கூதரை இதுக்கு என்ன தெரியும் அதனால இது இஸ்ரேல் பக்கம் இருக்கா ஏன் தெரியுமா இருக்காங்க போகிற பக்கில் ஒரு நண்பர் சொன்னார் ஐயா இவன் அகண்டா பாரதமும் அகண்ட இஸ்ரேல் ஒரே மாதிரி இருக்கியா அது உண்மைதான் அகண்ட பாரதத்துக்கு என்ன ஆதாரம் மகாபாரதம் தான் என் ஆதாரம் டாப்பில் நம்மால் என்ன ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் ஆமாம் அதில் காந்தாரி வர்றாப்பில் திருதராஷ்டிரம் பொண்டாட்டி யார் அது காந்தாரத்திலிருந்து வந்தது தான் காந்தாரி காந்தார் எங்கே இருக்குது ஆப்கானிஸ்தானத்தில் இருக்குது அப்போ ஆப்கானிஸ்தான் அதுவும் பாரதத்தில் சேர்ந்தது தானே இதே மாதிரி தான் அவன் இது ஒரு தனி கதை ஆனால் அதை விட மிக சீரியஸான ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் இந்த ஆர்எஸ்எஸ் அதனுடைய அரசியல் இயக்கமாக பாஜக அதனுடைய மோடி அரசுக்கு இந்தியாவிலே முஸ்லீம் கிறிஸ்தவ வெறுப்புத்தான் மூலதான் அப்போ முஸ்லீம் வெறுப்பை மேலும் வளர்க்க இந்த இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனை உதவும் என நினைக்கிறாள் இப்போ அவன் என்ன சொல்ல போகிறான் இப்போவே வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்திய அரசு மகத்தான மோடி அரசு இஸ்ரேலை ஆதரிக்கிறது ஆனால் இந்திய முஸ்லீம்கள் பாலஸ்தீன முஸ்லீம்களை ஆதரிக்கிறார்கள் இவர்கள் யார் அப்படின்னு கேட்க போகிறாங்க இந்திய முஸ்லீம்கள் பாலஸ்தீனர்கள் முஸ்லீம்கள் என்பதற்காக ஆதரிக்கவில்லை பாலஸ்தீனத்தின் பக்கம் நியாயம் இருக்கிறது என்பதற்காக ஆதரிக்கிறார்கள் காரணம் ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களும் ஆதரித்தார்கள் அதுக்குதான் நான் சொன்னேன் மகாத்மா காந்தியிலிருந்து இப்போ நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை என்னன்னா இவங்களுடைய இந்த சதி வேலை இருக்கே 
இந்திய அரசு இஸ்ரேலை ஆதிக்குது ஆதரிக்குது ஆனால் இந்திய முஸ்லீம்கள் பாலஸ்தீனர்களை ஆதரிக்கிறாங்க அப்போ மற்றவங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் மட்டுமல்ல இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்துக்களும் கிறிஸ்தவர்களும் நியாயத்தின் பக்கம் நிற்கிறார்கள் பாலஸ்தீனியர்கள் பக்கம் நிற்கிறார்கள் என்பதை நாம் காட்டணும் அதுதான் இந்த மோடி ஆட்சியினுடைய சதி திட்டத்தை முறியடிக்கிற ஒரே மார்க்கம் அதாவது இங்கே நண்பர்கள் சொன்னாங்க நம்ம தெருவுக்கு போவோம் நமக்குள்ளே பேசி பயனில்லை குறிப்பாக இந்த பிரச்சாரத்துக்கு இரையாகக்கூடிய ஆபத்து மிக்க அந்த மக்கள் திரள் அந்த இந்துக்கள் சாமானிய இந்துக்கள் சாமானிய கிறிஸ்தவர்கள் அவர்களிடம் சென்று நீங்கள் வந்து இஸ்ரேல் இப்படி அடாவடித்தனம் பண்ணட்டும்னு விட்டீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு ஆபத்து இந்துக்களுக்கு ஆபத்து கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஆபத்து இந்தியாவில் உள்ள இந்துக்களுக்கு மட்டுமில்ல உலகத்தில் பல நாடுகளில் வாழுகிற இந்துக்களுக்கு ஆபத்துங்கிற விஷயத்தை சொல்லணும் ஆமாம் அங்கே பரிதவிக்கிற முஸ்லீம்களை ஆதரிக்காமல் நம்ம மரபுப்படி நீ இஸ்ரேல் ஆதரித்தா முஸ்லீம் நாடுகளில் வாழுகிற வேலை பார்க்கிற இந்துக்களை பற்றிய பார்வை அந்த நாட்டு மக்களுக்கு எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாரு நியாயதானங்க யோசிப்பா என்னடா இப்படி ஒரு அநியாயம் நடக்குது அநியாயம் செய்தவன ஆதரிக்கிற நாட்டுக்காரங்க இவங்க இவங்க நம்ம நாட்டில் வந்து வேலை பார்க்குறாங்க இந்த பாயிண்டை சொல்லணுங்கிற நான் உலகத்தின் பிற நாடுகளில் வாழுகிற இந்துக்களுக்கு இந்தியர்களுக்கு ஆபத்து முடிச்சு கேட்பார்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவர் அதானிக்கியாக அங்கே இருக்காரு அதானி வந்து ஒரு பெரிய துறைமுகத்தை வாங்கிட்டாப்ல எங்க இஸ்ரேலில் ஒரு பில்லியன் டாலர் கொடுத்து வாங்கியிருக்காரு இப்போ தான் இருபத்தி மூணு ஜனவரியில் அதனால் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கக்கூடிய அதானியை காப்பாற்றுற வேலையை அவருக்கு இருக்குது ஆனாலும் இந்த உண்மைகளை எல்லாம் இந்தியர்களுக்கு சொன்னால் நமது மக்களுக்கு சொன்னால் அவர்கள் நம் பக்கம் வருவார்கள் நியாயத்தின் பக்கம் வருவார்கள் பாலஸ்தீனத்து மக்கள் பக்கம் வருவார்கள் வரட்டும் வரட்டும் நன்றி வாழ்த்துக்கள்